മരണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഗാന്ധി പൊതുവെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വലിയ തോതിൽ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധാരാളമായി ചുമയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിയായിട്ടുള്ള മനു ഗാന്ധിയോട് മരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം എന്ന് മനു ഗാന്ധിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി പൊതുവെ അതിനോടെല്ലാം വിസമ്മതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്തത് ഗാന്ധി ആ സമയത്ത് മനുവിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം പിന്നീട് മനു ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ഐ ഡൈഡ് ഓഫ് ഇൽനെസ് യു ഷുഡ് ഡിക്ലെയർ മീ ആസ് എ ഫോൾസ് ഓർ ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ മഹാത്മ ആൻഡ് ഇഫ് ആൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ആസ് ഇഫ് ഡിഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓർ ഇഫ് സംബഡി ഷോട്ട് അറ്റ് മീ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഹിസ് ബുള്ളറ്റ് ഓൺ മൈ ബെയർ ചെസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് എ സൈ ആൻഡ് വിത്ത് രാമാസ് നെയിം ഓൺ മൈ ലിപ്സ് ഒളി ദെൻ യു ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് ഐ വാസ് എ ട്രൂ മഹാത്മ ഞാൻ രോഗാതുരനായാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു കപട മഹാത്മാവായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയണം മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എന്ന പോലെ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം നടക്കുകയോ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മാറിന് നേരെ നിറയൊഴിക്കുകയോ ചെയ്യുകയും ഒരു ഞരക്കം പോലും ഇല്ലാതെ ചുണ്ടിൽ ദൈവനാമത്തോടെ ഞാനത് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മഹാത്മാവായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയണം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നൊരു വാക്യം ദാറ്റ് വിൽ ബെനഫിറ്റ് ദ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും തൻ്റെ മരണം കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ വിഴുങ്ങിയ വർഗീയതയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് മിക്കവാറും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഗാന്ധി എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെക്കാൾ ഏറെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനും മുപ്പതിനുമെല്ലാം ഗാന്ധി മരണത്തെക്കുറിച്ച് പലതവണ പറയുന്നുണ്ട് മരണം അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു തോന്നലു കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ജീവിതകാലം കൊണ്ട് താൻ നിറവേറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദൗത്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഒരുപക്ഷെ തൻ്റെ മരണം തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവനയായി തീരുക എന്ന തോന്നൽ അക്കാലമായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തെ വലയം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് കരുതാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഇവിടെ മനുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നാം കേൾക്കുന്നത് പോലെ ദാറ്റ് വിൽ ബെനഫിറ്റ് ദ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് അത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഗാന്ധിജിക്കുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു തരം ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ വലിയ കവികളിൽ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ലൈഫ് ഇൻ ഡെത്ത് എന്നും ഡെത്ത് ഇൻ ലൈഫ് എന്നും നിങ്ങൾ ചിലർ ചിലർ ജീവിക്കുന്നു ആ ജീവിതം മൃതസമാനമായ ജീവിതമായി അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് പ്രത്യേകമായ അടയാളങ്ങളൊന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ ജീവിച്ച് തീരുന്ന മനുഷ്യർ അത് മരണം എന്നത് ജീവിതം തന്നെയായി തീരുന്ന ഒന്നാണ് തിരിച്ച ഒരു രക്തസാക്ഷിയുടെ മരണം അയാളുടെ മരണം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു പടവാണ് അയാൾ ജീവിതകാലം കൊണ്ട് നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതിനേക്കാൾ മഹിമയുറ്റ ദൗത്യങ്ങൾ അയാളുടെ ഓർമ്മ പ്രവൃത്തിയാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് രക്തസാക്ഷിയുടെ മരണം എന്നത് അത് മരണത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരടുത്ത ജീവിതമാണ് പല രക്തസാക്ഷികളുടെയും ജീവിതം അവരുടെ മരണത്തെക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം കാലത്തിലൂടെ ആ മരണം വലുതായി വലുതായി വരികയും പല ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കൽപ്പുറ്റതായി അവരുടെ മരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിത്തീർന്ന മരണം കൂടിയായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടേത് എന്നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ദാറ്റ് വിൽ ബെനഫിറ്റ് ദ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒട്ടും ആലങ്കാരികമായിട്ടല്ല ഒരു പക്ഷേ ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ അതിതീവ്രമായ വർഗീയ വിരുദ്ധമായ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹഭാവത്തിൻ്റെ പടർച്ചകളില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ എത്ര കാലം തുടരുമായിരുന്നു എന്നത് വളരെ വളരെ സംശയാസ്പദമാണ് ഡൽഹി സമ്പൂർണമായി കലാപത്തിൻ്റെ പിടിയിലായിരുന്നു വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ വേര് പടർത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ മനുഷ്യരും വിഭജനത്തിൻ്റെ വിഭാഗീയതകളെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി അന്യനോടുള്ള തീരാത്ത പകയും പേറി നടക്കുന്നവരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗാന്ധി മിക്കവാറും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു മന്ത്രിസഭയിൽ പട്ടേലിനും നെഹ്റുവിനുമിടയിൽ വലിയ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ടായിരുന്നു അറുപതിനായിരം വരുന്ന പട്ടാളക്കാർക്കും പഞ്ചാബിലെ കലാപം ശമിപ്പിക്കാൻ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഗാന്ധിക്കെഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏത് നിലയിലും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്കാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതാം തീയതി ഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് തീവണ്ടി കയറി വന്നെത്തുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദിവസം ഗാന്ധി ഡൽഹിയിൽ ജീവിച്ചു ഡൽഹിയിൽ ഭംഗി കോളനിയിലാണ് തോട്ടികളുടെ കോളനിയിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി താമസിച്ചിരുന്നത് തോട്ടികളുടെ കോളനിയിലേക്കല്ല പട്ടേൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കോളനി അപ്പോഴേക്കും അഭയാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഗാന്ധിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഇടം അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന പട്ടേലിനെ കുറിച്ച് ഗാന്ധി പിന്നീട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സർദാർ എപ്പോഴും ശിരസുയർത്തിയാണ് നിന്നിരുന്നത് ഇന്ന് പക്ഷേ സർദാർ തലതാഴ്ത്തിയാണ് നടന്നത് സർദാർ മാത്രമല്ല ഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ രാജ്കുമാരി അമൃത് കൗർ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും തലതാഴ്ത്തിയാണ് നിന്നിരുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് ഡൽഹിയിലെത്തി അന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം ഗാന്ധി ഹുമയൂൺ ടോംബ് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അഭയാർത്ഥികൾ വലിയ തോതിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ ഹുമയൂൺ ടോംബ് ഡൽഹിയിലെ അഭയാർത്ഥികളുടെ താവളങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തൊട്ടു പിറ്റേ ദിവസങ്ങളിലായി ഗാന്ധി സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഗാന്ധിയെ കാത്തിരുന്നത് അത്യന്തം ക്രൂരമായ അത്യന്തം നിന്ദ്യമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും അപമാനങ്ങളുമാണ് ഗാന്ധി അവയ്ക്ക് നേരെ മുഖാമുഖം നിന്നു തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അവരുടെ രോഷത്തിന് ന്യായമുണ്ട് എന്നാണ് അതവർ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അവർ മനസ്സിലത് കരുതി വയ്ക്കാതെ എന്നോട് പറയുന്നതോടെ ആ പകയിൽ നിന്ന് വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിമുക്തരാകുമല്ലോ എന്ന് ഗാന്ധി അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദിവസക്കാലത്തെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലാണ് ഗാന്ധി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് വധിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വധത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നീളുന്ന അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഗാന്ധി നടത്തിയ നിരാഹാരവും ഒരുപക്ഷെ ആ നിരാഹാരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാമെന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ മോഹത്തിന് തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അന്തിമമായ ഒരു പ്രതിരോധം ചമയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായി മാറിയിട്ടും ഉണ്ട് എങ്കിലും ആ പ്രതിരോധം ഇനിയും തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്നും വർഗീയതയുടെ വിഷം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നും ഗാന്ധി കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ സംഭാവന തൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം കൂടിയായിരിക്കും എന്ന് ഗാന്ധിജിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത് വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ മദൻലാൽ പഹുവ ബോംബെറിഞ്ഞു ചെറിയൊരു നാടൻ ബോംബ് പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ മതിലിൽ അദ്ദേഹം എറിയുകയും അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധിജിയെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രനേഡുകളുമായി കാത്തു നിൽക്കണം എന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്ന ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയും അതുപോലെ നാരായണ ആപ്തയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ബോംബെറിയാൻ ആ സമയത്ത് പറ്റാതെ പോയി ഗാന്ധിജിയെ തോക്കുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദിഗംബർ ബഡ്ഗെ അദ്ദേഹം താൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിടിക്കപ്പെടും എന്ന് ഭയന്ന് 
ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് തൻ്റെ തന്നെ തൻ്റെ കൈവശമുള്ള തോക്ക് തങ്ങൾ വന്ന കാറിൽ മടക്കി കൊണ്ടുപോയി വച്ചിരുന്നു പഹ്വയുടെ ബോംബേറു മാത്രമായി അന്നത്തെ ആക്രമണം അവസാനിക്കുകയും ബോംബ് പൊട്ടുന്ന ഒച്ച കേട്ട് പട്ടാളക്കാരോ മറ്റോ പരിശീലനം നടത്തുന്നതാണ് എന്ന് ധരിച്ച് ഗാന്ധി കൂടിയിരുന്ന ആളുകളോട് അവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത് ശാന്തരായ ആളുകളോട് അന്ന് തുടർന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീടൊരു ദിവസം ഇരുപതിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനം ആസൂത്രിതമായ ഒരു അക്രമമാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും വഴുതെറ്റിപ്പോയ മേനി നടിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഭ്രാന്തമായ പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് അതെന്നും ഗാന്ധിയുടെ അനുയായികളിൽ ഒരാൾ ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗാന്ധി പക്ഷേ മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് അതിന് പിന്നിൽ അതിഭീമമായൊരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ എന്നാണ് കൺ യു സി ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ വൈഡ് കോൺസ്പിരസി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് തന്നെ വധിക്കാനുള്ള വലിയ ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിലടക്കം സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും ഗാന്ധിജി തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാൾ സുരക്ഷയെ പ്രധാനമായി കരുതുന്ന ഒരു ജീവിതം താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അതേക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മരണം തന്നെ വലയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും ഏറെ വൈകാതെ ഒരുപക്ഷെ ആ ശ്രമം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയേക്കാമെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടത് എന്ന് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ മരണം നിരർത്ഥകമായി തീരില്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോളം ബോധ്യമുള്ള മറ്റാരും അന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കാനും സാധ്യതയില്ല നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് രാവിലെ പതിവ് പോലെ മൂന്നര മണിക്ക് തന്നെ ഗാന്ധി ഉണർന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോടെ ഏർപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്ന് പറയാവുന്ന നാരങ്ങാനീരും തേനും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച നാരങ്ങാനീരും തേനും അദ്ദേഹം കഴിച്ചു അവസാനത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ രേഖ കോൺഗ്രസ് പിരിച്ചുവിട്ട് അതിന് പകരമായി നിലവിൽ വരണം എന്ന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകസേവാ സംഘം എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ഭരണഘടനയുടെ കരട് ഗാന്ധി അന്തിമമായി തയ്യാറാക്കി എട്ട് മണിയോളം ഗാന്ധി അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകുകയും എട്ട് മണിയോടെ കരടിൻ്റെ പ്രാഥമിക രൂപം തയ്യാറാക്കി തൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പാരലാലിന് നൽകുകയും അത് വായിച്ചു നോക്കി തിരുത്തലുകളുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്തണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രഭാതത്തിൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മനു ചെന്നിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജി രാത്രി കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് തീർന്നുപോയിരുന്നു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാം എന്ന് കരുതി മനു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്തത് രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കാനുള്ള സമയം ലഭിച്ചേക്കില്ല എന്ന് കരുതി അവരത് മുൻകൂറായി തയ്യാറാക്കാൻ തുനിയുകയായിരുന്നു മനു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാതിരുന്നതിൽ ഗാന്ധിജി അതൃപ്തനായിരുന്നു താൻ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു രാത്രിയിലേക്കുള്ള മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മനുവിനോട് ഗാന്ധി പറയുന്നൊരു വാക്യം രാത്രിയിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോഴാരാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എന്ന് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുക എന്തായാലും മനു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി രാവിലെ എട്ട് മണിയോട് സഹായിയായ ബ്രിജികൃഷ്ണയോടൊപ്പം ഗാന്ധി തൻ്റെ പ്രഭാത സ്നാനം കഴിച്ചു ആട്ടിൻപാലും വേവിച്ച പച്ചക്കറിയും അദ്ദേഹം ഭക്ഷണമായി കഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ബ്രെഡ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പാരലാലുമായി അദ്ദേഹം തുടർന്ന് കുറച്ച് നേരം ചർച്ചയിലേർപ്പെട്ടു തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായ മഷ്റൂവാലയ്ക്കുള്ള കത്ത് തയ്യാറാക്കി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നാലെ അന്നത്തെ അതിഥികളെ സന്ദർശകരായി വന്ന ആളുകളെ അദ്ദേഹം കാണാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പഴയകാലത്ത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായി കൂടിയായിരുന്ന രുസ്തം സ്വറാബ്ജിയും കുടുംബവും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അവരുമായി അദ്ദേഹം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു തൊട്ടു പിന്നാലെ ഡൽഹിയിലെ രണ്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഗാന്ധിജിയെ കാണാനെത്തി മൗലാന ഹിസ്ഫുർ റഹ്മാനും 
അതുപോലെ മൗനാല അഹമ്മദ് സെയ്ദ് എന്നീ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ഗാന്ധിജി അവരോട് ചോദിച്ചു ഡൽഹി ശാന്തമായോ ഡൽഹി ശാന്തമായാൽ തനിക്ക് വാർധയിലേക്ക് മടങ്ങണം അല്പ ദിവസത്തെ വിശ്രമത്തിനായി വാർധയിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന് ഗാന്ധി കരുതിയിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലേക്കായിട്ട് വന്നതല്ല നാൽപ്പത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് ഡൽഹിയിലേക്കല്ല അദ്ദേഹം പഞ്ചാബിലേക്ക് പോകാനാണ് തുനിഞ്ഞത് പഞ്ചാബ് കലാപത്താൽ കലുഷിതമായിരുന്നു കലാപ കലുഷിതമായ പഞ്ചാബിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിയൂ എന്ന് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ കരുതിയിരുന്നു നെഹ്റു കരുതിയിരുന്നു അവരെല്ലാം ഗാന്ധിയോട് പഞ്ചാബിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കൽക്കട്ട ശാന്തമായതുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെത്തുന്നത് ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹി മരിച്ചവരുടെ നഗരമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗാന്ധി എഴുതിയത് സിറ്റി ഓഫ് ദ ഡെഡ് എന്ന് മരിച്ചവരുടെ നഗരമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കിഴക്കൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ പഞ്ചാബിലേക്കും പടിഞ്ഞാറൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കും ഒക്കെ വണ്ടി വന്ന തീവണ്ടികളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ എത്രയോ അധികം ശവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വണ്ടിയും ഇരുപുറങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചത് നിറഞ്ഞ ശവവണ്ടികളായിട്ടാണ് ഇതാദ്യം തിരി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഗാന്ധിജിയാണ് വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും വിഭജനത്തെ പിന്തുണച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കരുതിയത് ഏതാനും ചില ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഏതാനും ചില ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് സ്ഥന സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ചേക്കും അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറേണ്ടി വന്നേക്കും എന്നാണ് എന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അഭയാർത്ഥികളായി തീർന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധി ഇത് മുൻകൂറായി പറയുന്നുണ്ട് വിഭജനമെന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി വിളിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ ക്രൂരതകൾക്കായിരിക്കും ജന്മം നൽകുക എന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രൂരതകൾ അരങ്ങേറുന്ന ഡൽഹിയിലേക്കാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് ഗാന്ധി വന്നിറങ്ങിയത് പഞ്ചാബിലേക്കുള്ള തൻ്റെ യാത്ര മാറ്റിവെക്കാൻ ഗാന്ധി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഹുമയൂൻ ടോംബ് സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയതിന് ശേഷം ഗാന്ധി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഡൽഹി ശാന്തമാകാതെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരിടമാണ് എന്ന് ഗാന്ധി കരുതിയിരുന്നു ഡൽഹി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മാത്രം കേന്ദ്രമായിട്ടല്ല വ്യത്യസ്ത മതപാരമ്പര്യങ്ങൾ കൂടി കലർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഡൽഹി നിലക്കൊള്ളുന്നത് എന്നും ആ ബഹുസാംസ്കാരിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ നിലനിർത്താനാവില്ല എന്നും ഗാന്ധി കരുതി അതുകൊണ്ട് ഡൽഹി കൈവിട്ട് പോയാൽ നിശ്ചയമായും ഇന്ത്യ പിന്നെ തുടരില്ല എന്ന തോന്നലാണ് ഗാന്ധിജിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിലേക്കുള്ള യാത്ര നാൽപ്പത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് വൈകുന്നേരത്തോടെ അദ്ദേഹം റദ്ദാക്കുകയും താൻ ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഡൽഹി കലാപത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധിയെ കാണാൻ വന്ന അഭയാർത്ഥികളിൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വല്ല ഹിമാലയത്തിലും പോകൂ ഗോ ടു ദ ഹിമാലയ ഗാന്ധിജി അയാളോട് ശാന്തമായി മറുപടി പറഞ്ഞത് മൈ ഹിമാലയ ഈസ് ഹിയർ എൻ്റെ ഹിമാലയം ഇവിടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത്തരമൊരു കൊടിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ചെന്ന് ചേരും എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഗാന്ധി മാത്രമാണ് വിഭജനം ഇന്ത്യയെ ബാക്കിയാക്കില്ല വിഭജനം ഇന്ത്യയെ അവശേഷിപ്പിക്കില്ല എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരേ ഒരാളായിരുന്നു ഗാന്ധി എങ്കിലും വിഭജനമുണ്ടാക്കിയ കുടിയ യാതനയുടെ നടുവിൽ താനിത് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്ന മേനിയിൽ അദ്ദേഹം അഭിരമിച്ചതും ഇല്ല ആ കലാപത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ചോരപ്പുഴകളുടെ നടുവിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോന്ന ഒരു ശക്തി സ്വരൂപമായി നിലക്കൊള്ളാൻ തനിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന അവസാനത്തെ പരീക്ഷണത്തിന് ഗാന്ധി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് തന്നെ കാണാൻ വന്ന രണ്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരോട് മൗലാന ഹിസ്വർ റഹ്മാനോടും 
മൗലാന അഹമ്മദ് സെയ്ദിനോട് ഗാന്ധിജി ചോദിച്ചത് ഇക്കാര്യമാണ് ഡൽഹി ശാന്തമായോ ശാന്തമായ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് തനിക്ക് പഞ്ചാബിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ശാന്തമായ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് താൻ ആദ്യം വാർദ്ധയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും പത്ത് ദിവസം വിശ്രമത്തിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലെത്തി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തൻ്റെ അവസാനത്തെ സമാധാന യാത്ര നടത്താൻ താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ലിയാഖത്ത് അലി ഖാനും പാക്ക് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയ്ക്കും കത്ത് എഴുതിയിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ അവസാനത്തെ ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പിന്നിട്ട അമ്പത് റാത്തൽ താഴെ തൂക്കമുള്ള ഗാന്ധി അവസാനമായി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി വന്ന മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളെയും ഒപ്പം കൂട്ടി ലാഹോറിലേക്ക് സമാധാന യാത്ര നടത്തുക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി പോയ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെയും മടക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ഒപ്പം കൂട്ടി ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുക ഈ ഒരു സമാധാന ദൗത്യമാണ് തനിക്ക് അവസാനമായി നിറവേറ്റാനുള്ളത് ആ ഒരു വലിയ യാത്രയ്ക്കുള്ള ആരോഗ്യം സമാഹരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കാലത്തെ വലിയ വിശ്രമം തനിക്ക് വേണമെന്ന് ഗാന്ധി കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡൽഹി ശാന്തമെങ്കിൽ വാർദ്ധയിലേക്ക് പോകാമെന്നും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ ഒടുവിലത്ത സമാധാന യുദ്ധം ആരംഭിക്കാമെന്നും ഗാന്ധി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവരോട് ചോദിച്ചത് ഡൽഹി ശാന്തമായോ എനിക്ക് വാർദ്ധയിലേക്ക് പോകാമോ അവരിരുവരും ഗാന്ധിജിയോട് ഡൽഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ശാന്തതയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും അങ്ങേക്ക് വാർദ്ധയിലേക്ക് സ്വസ്ഥമായ മനസ്സോടെ പോകാം എന്നും അറിയിച്ചു ഗാന്ധിജിക്ക് ഉച്ചയ്ക്കും സന്ദർശകരുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ബിർള മന്ദിരത്തിന് പുറത്തു വന്ന് പിന്നിലെ പുൽമൈതാനത്ത് വെയിലേറ്റിരുന്നു ആ സമയത്ത് ധാരാളം സന്ദർശകർ വന്നു ജാട്ട് നേതാക്കൾ വരുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു നേതാക്കൾ വരുന്നുണ്ട് സിഖുകാരുടെ പ്രതിനിധികൾ വരുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പല രൂപത്തിൽ സഞ്ചി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഡിസിൽവയും അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും ഗാന്ധിജിയെ കാണാനെത്തി ഗാന്ധിയുമായുള്ള സംഭാഷണമത്തെ ഡിസിൽവയുടെ മകൾ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഗാന്ധിജി അത് ഒപ്പിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധിയുടെ അവസാനത്തെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് കയ്യൊപ്പ് അതാണ് പിന്നാലെ രാധാകുമുദ് മുഖർജി ഗാന്ധിജിയെ കാണാനെത്തി അവർ തയ്യാറാക്കിയ അവസാനത്തെ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന് ഗാന്ധിജിക്ക് നൽകി ഇതിനിടയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഗാന്ധിജിയെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിയോടെ മാർഗരറ്റ് ബുർക്കുവൈറ്റ് ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ വന്നു അതിനുശേഷം മൂന്നേ കാലോടെ വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഹെൻറി കാർട്ടിയ ബ്രസൻ ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ വരികയും ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ഒരാൽബം അദ്ദേഹം ഗാന്ധിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാട്ടിയ ബ്രസനും ഈ മാർഗരറ്റ് ബുർക്കുവൈറ്റും മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥനായോഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിലും മരണ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും അദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല വൈകുന്നേരത്തോടെ ഗാന്ധിജിയെ കാണാനായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം യു എൻ ധേബർ രസിക്ലാൽ പരീഖ് എന്നു പേരായ രണ്ട് നേതാക്കൾ കത്തിയവാടിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അവർ ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ ഗാന്ധിയുടെ സഹായിയായ മനുവും ആഭയും ഇക്കാര്യം ഗാന്ധിജിയെ അറിയിച്ച സമയത്ത് വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനായോഗം കഴിഞ്ഞ് പുൽമൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ കാണാം എന്ന് പറയൂ എന്ന് ഗാന്ധിജി മനുവിനോട് പറയുകയും പിന്നാലെ ഈ വാക്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് നാലു മണിയോടെ ഗാന്ധിജി ബിർള മന്ദിരത്തിനകത്തേക്ക് പോയി നാലു മണിക്ക് നാല് പതിനഞ്ചിന് സർദാർ പട്ടേൽ ഗാന്ധിജിയെ കാണാനെത്തി പട്ടേലിൻ്റെ മകൾ മണിബെൻ പട്ടേലിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ചർച്ചയിലേർപ്പെട്ടു മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്ത് നെഹ്റുവും പട്ടേലും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ആ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം 
അന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്ക് ഇതേ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നെഹ്റുവുമായി ഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പട്ടേലുമായുള്ള സംഭാഷണം നീണ്ടുപോയി നാലേകാലിന് തുടങ്ങിയ സംഭാഷണം അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ് നീണ്ടു അഞ്ചു മണി ഗാന്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൻ്റെ സമയമാണ് പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിന് സമയമായി എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ അറിയിക്കാനായി പല നിലയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മനുവും ആഭയും നടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ നീട്ടിക്കാണിച്ചു എങ്കിലും ഗാന്ധിജി അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായില്ല അഞ്ച് പത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥനായോഗം വൈകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പട്ടേലിൻ്റെ മകൾ മണീബൻ ചർച്ചയിൽ ഇടപെടുകയും ഗാന്ധി പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിനായി അഞ്ച് പത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിലേക്ക് ഗാന്ധി നടക്കുന്നു അഞ്ച് പത്തിന് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിലേക്ക് മനുവിൻ്റെയും ആഭയുടെയും തോളിൽ കൈയിട്ട് ബിർളാ മന്ദിരത്തിന് പിന്നിലെ പുൽമൈതാനത്തിൻ്റെ അരികിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വേദിയിലേക്ക് നടന്നു താൻ വൈകിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രയാസം അദ്ദേഹം മനുവിനോടും ആഭയോടും സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു താങ്കളുടെ വാച്ചിന് താങ്കളോട് അസ്വാസ്ഥ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനു ഗാന്ധിയോട് പറയുന്നുണ്ട് താങ്കൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല ഗാന്ധി അവരോട് കളിയായി പറഞ്ഞ മറുപടി എൻ്റെ സമയ സംരക്ഷകർ നിങ്ങളാണല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് വാച്ച് നോക്കണം മനു പറഞ്ഞു സമയ സംരക്ഷകരെയും താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അല്ല ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഒരു രോഗിക്ക് കൃത്യസമയത്ത് മരുന്ന് നൽകുക എന്നത് പരിചാരകരുടെ നേഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് തടസ്സം എന്ന് ഒരു നേഴ്സും നോക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഗാന്ധി കുറച്ച് കളിയായും കുറച്ച് കാര്യമായും അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് എരുമത്തീറ്റയാണോ തന്നത് എന്ന് പരിഹാസത്തോടെ ഗാന്ധി കുറച്ചൊരു കളിമട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിക്ക് വേവിച്ച പച്ചക്കറിയാണ് ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നൽകിയിരുന്നത് അതിനെ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എരുമത്തീറ്റയാണോ നിങ്ങളെനിക്ക് തന്നത് എന്ന് ഗാന്ധി ആഭയോട് ചോദിക്കുന്നു ആഭ മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് അതിനെ കുതിരത്തീറ്റ എന്നാണ് ബാ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് കസ്തൂർബ പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുൽമൈതാനത്തിൻ്റെ പുൽമൈതാനത്തിലേക്ക് കയറുന്ന അഞ്ച് പടികളുടെ അരികത്ത് ഗാന്ധി എത്തി അവസാനമായി ഗാന്ധി പറഞ്ഞ വാക്യം പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൽ ഒരു നിമിഷം വൈകുന്നത് പോലും ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി അവയുടെയും മനുവിൻ്റെയും തോളിൽ നിന്ന് കൈകളെടുത്ത് പ്രാർത്ഥനാ വേദിയിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ വരുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഗാന്ധി പുൽമൈതാനത്തേക്ക് കയറി ഇരുപുറങ്ങളിലേക്ക് വകഞ്ഞു മാറിയ ആളുകളുടെ നടുവിലൂടെ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇടതുഭാഗത്തു നിന്ന് മനുവിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഗോഡ്സെ കടന്നു നിന്നു ബാപ്പുജിക്ക് സമയം വൈകിയിരിക്കുന്നു വഴി കൊടുക്കൂ എന്ന് മനു ഗോഡ്സെയോട് പറഞ്ഞു ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയുടെ കാലിൽ വണങ്ങാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് തൊട്ട് വണങ്ങാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതിയാണ് മനു ഗോഡ്സെയോട് അപ്രകാരം പറഞ്ഞത് താഴോട്ടൽപ്പം കുനിഞ്ഞ ഗോഡ്സെയെ തടയാനായിട്ട് മനു ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോഡ്സെയെ ശക്തിയായി മനുവിനെ തള്ളി മാറ്റുകയും മനുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങളും ജപമാലയും താഴെ തെറിച്ച് വീഴുകയും അത് എടുക്കാനായി കുനിയുന്ന സമയത്ത് ഗോഡ്സെ തൻ്റെ കൈത്തോക്ക് ഗാന്ധിജിക്ക് നേരെ നീട്ടി മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ ഗാന്ധിയുടെ മാറിലേക്ക് മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ നിറയൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് പതിനേഴ് ഹേറാം എന്ന് ഉരുവിട്ട് ഗാന്ധി മരിക്കുന്നു ഗാന്ധിയുടെ അവസാന നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിയുടെ ചെറുമകനായ രാജ്മോഹൻ ഗാന്ധി സമീപകാലത്ത് എഴുതിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ അവസാന നിമിഷങ്ങളെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എ ഹേസ് ടു പ്രേ എ ഹഷ് ഓൺ എൻ്ററിങ് ഹോളി ഗ്രൗണ്ട് എ സീൻ ഓഫ് ദ എറ്റേണൽ ലൈൻ ഓഫ് ഫെല്ലോ വർഷിപ്പേഴ്സ് എ ജസ്റ്റർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ റൂഡ് എൽബോസ് എ സ്മെൽ ഓഫ് അറ്റാക്ക് ദ റിങ് ഓഫ് ത്രീ ബുള്ളറ്റ്സ് ഗോഡ് ഗോഡ് 
possibly a silent god forgive them loving hands underneath earth moisture grass the open sky rise from the dipping sun a perfect death a haste to pray പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായുള്ള തിടുക്കം എ ഹഷോൺ എൻ്ററിങ് ഹോളി ഗ്രൗണ്ട് വിശുദ്ധ ഭൂമിയിലെ മൗനം എ സീൻ ഓഫ് ദ എറ്റേണൽ അനശ്വരതയുടെ ഒരു ദൃശ്യം ലൈൻ ഓഫ് ഫെല്ലോ വർഷിപ്പേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തിയവരുടെ നിരകൾ എ ജസ്റ്റർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ നന്മയുടെ ഒരു മുദ്ര റൂഡ് എൽബോസ് പരുഷമായ കൈമുട്ടുകൾ എ സ്മെൽ ഓഫ് അറ്റാക്ക് ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഗന്ധം ദ റിങ് ഓഫ് ത്രീ ബുള്ളറ്റ്സ് മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ ഗോഡ് ഗോഡ് പോസിബിളി എ സൈലൻ്റ് ഗോഡ്സ് ഫോർ ഗീവ് ദം ഒരു പക്ഷേ നിശബ്ദമായ ദൈവമേ അവരോട് പൊറുക്കണമേ ലവിങ് ഹാൻഡ്സ് അണ്ടർ നീത്ത് സ്നേഹനിർഭരമായ കൈകൾ എർത്ത് മോയ്സ്ചർ ഗ്രാസ് ഭൂമി നനവ് പുല്ലുകൾ ദ ഓപ്പൺ സ്കൈ തുറന്ന ആകാശം റൈസ് ഫ്രം ദ ഡിപ്പിംഗ് സൺ അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ സായാഹ്ന രശ്മികൾ എ പെർഫെക്റ്റ് ഡെത്ത് പരിപൂർണമായ മരണം വെടിയേറ്റ് വീണാം ഗാന്ധിജിയെ ബ്രിജ്ലാൽ കൃഷ്ണയാണ് തൻ്റെ കൈകളിൽ താങ്ങിയെടുക്കുന്നത് ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ബിർള മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറേഴ് പേരിൽ ഗാന്ധിയുടെ നിത്യസഹായിയായിരുന്നു ബ്രിജ്ലാൽ കൃഷ്ണ ബ്രിജ്ലാൽ കൃഷ്ണയും മനുവും ആഭയും പാരേലാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയും ഗാന്ധിയുടെ ചികിത്സകയുമായ ഡോക്ടർ സുശീല നെയ്യാരും ഒക്കെയാണ് മിക്കവാറും ബിർള മന്ദിരത്തിൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്ന പട്ടേൽ നെഹ്റു ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ദേവദാസ് ഗാന്ധി അങ്ങനെ ചുരുക്കം പേരുകൂടി ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ബിർള മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിലത്ത് വീണ ബ്രിജല ഗാന്ധിജയ ബ്രിജലാൽ കൃഷ്ണ കൈകളിൽ താങ്ങി ബിർള മന്ദിരത്തിന് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡോക്ടർ എത്തുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഗാന്ധി മരണപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ പിന്നീട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ആദ്യം എത്തുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾ പട്ടേലാണ് പിന്നാലെ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ എത്തുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് കൊലയാളി ആരാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കൊലയാളി ഒരു മുസ്ലിമാണ് എന്ന പ്രചാരണം അടക്കിയ വാക്കുകൾ അവിടെ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ആരോ ഒരാൾ കൊലയാളി മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആരാണ് കൊലയാളി എന്നറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ഇഡിയറ്റ് ഹി ഇസ് എ ഹിന്ദു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നാലെ നെഹ്റു എത്തി ഗാന്ധി നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാലത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള തൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ദിവസം ഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിലാണ് കൽക്കട്ടയിലെ മുസ്ലിം ചേരികളിലൊന്നായ ബേലിയ ഘട്ടിൽ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ഹൈദരി മൻസിൽ എന്ന് പേരായ ഏതാണ്ട് ഒരൊറ്റ മുറി മാത്രം വാസയോഗ്യമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയായിരുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള കലാപങ്ങൾ അവിടെ അരങ്ങേറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബലിയാഘട്ടിൽ ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി കൽക്കട്ടയിലെ കലാപം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് അന്ന് ഈദായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളുമെല്ലാം ഗാന്ധിയുടെ വീടിനു മുമ്പിൽ ഒത്തുകൂടി അവർ മതസാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഗാന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഗാന്ധി അതിൽ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു കൽക്കട്ട ശാന്തമാകുന്നു എന്ന് ഗാന്ധി കരുതുകയും തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയെ അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് കൽക്കട്ടയിൽ വീണ്ടും കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഒറ്റ രാത്രിയിൽ അൻപതിലധികം പേർ കൽക്കട്ടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗാന്ധി താമസിച്ച വീട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ഗാന്ധിയുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ ആൾക്കൂട്ടം ഗാന്ധിക്ക് നേരെ 
ഇഷ്ടിക എറിഞ്ഞു രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തു വയ്ക്ക് വന്ന ഗാന്ധിക്ക് നേരെ ഈ ആൾക്കൂട്ടം ഇഷ്ടിക എറിയുന്നുണ്ട് ലാത്തി എറിയുന്നുണ്ട് ലാത്തിയേറ്റ് ഗാന്ധിയുടെ സഹായികളിൽ ഒരാളുടെ തലയ്ക്ക് മുറിവേൽക്കുക വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഭാഷണം പക്ഷേ നടക്കുന്നില്ല അക്രമോത്സുകമായ ആൾക്കൂട്ടത്തെ പിന്നാലെ എത്തിയ പോലീസ് നിയന്ത്രിച്ച് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഗാന്ധി തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി തൻ്റെ സഹായികളോടൊപ്പം തൻ്റെ മുറിയിലിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ എട്ട് പതിനഞ്ചിന് ഗാന്ധി നിരാഹാരാരംഭിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും പറയാതെ അദ്ദേഹം നിരാഹാരം ആരംഭിക്കുകയും കൽക്കട്ട ശാന്തമാകാതെ മുഴുവൻ പേരും ആയുധം താഴെ വയ്ക്കാതെ താൻ ജീവിതം തുടരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധിയുടെ നിരാഹാരം അത്യസാധാരണമായ ഫലമാണ് ഉളവാക്കിയത് നാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്കാണ് ഗാന്ധി നിരാഹാരം പിൻവലിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും കൽക്കട്ടയിൽ ഏതാണ്ട് അരലക്ഷത്തിലധികം പേർ അംഗങ്ങളായ സമാധാന സേന രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ സോറി ഗാന്ധിയോടൊപ്പം സൈന്യം നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഗാന്ധിയോടൊപ്പം കൽക്കട്ടയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം അതിലെ ഒരു വിഭാഗം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ റെജിമെൻറ്റ് ഗാന്ധിക്കൊപ്പം നിരാഹാരത്തിലായിരുന്നു കലാപകാരികൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ആയുധം പതിയെ പതിയെ താഴെ വച്ചു കലാപകാരികൾ തങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അന്യോന്യമുള്ള കലാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മറുവിഭാഗത്തെ പരിരക്ഷിക്കുമെന്നും ഗാന്ധിജിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി അങ്ങനെ കൈവന്ന ഉറപ്പുകളുടെ പുറത്താണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് വൈകുന്നേരം ഗാന്ധി നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ നിരാഹാരം കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച കൽക്കട്ടയെ ഗാന്ധി തിരിച്ചു പിടിച്ചു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പിന്നീട് ഗാന്ധിക്ക് കത്തെഴുതി ആ കത്തിൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പറയുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ ഞങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽ അറുപത്തി ആറായിരം പട്ടാളക്കാരുണ്ട് ആണുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ടും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രയും മനുഷ്യർ അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു കൽക്കട്ടയിൽ ഞങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽ ഒരേ ഒരാളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹാത്മാവെ അങ്ങേക്ക് നന്ദി രാജഗോപാലാചാരി പിന്നീട് കൽക്കട്ട മിറാക്കിൾ എന്നറിയപ്പെട്ട ഗാന്ധിയുടെ ഈ സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ നിരാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ഗാന്ധി തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പലതരം അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സത്യാഗ്രഹത്തെ സമരായുധമാക്കിയത് മുതൽ നിരവധി അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ഗാന്ധി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഏത് അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയേക്കാളും മഹിമയുറ്റത് ഗാന്ധിയുടെ കൽക്കട്ടയിലെ നിരാഹാരം ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന മതഭ്രാന്തരായി തമ്മിൽ കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന യുക്തിയുടെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും എല്ലാ കണികയും നഷ്ടപ്പെട്ട മതഭ്രാന്തരായി തീർന്ന ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെയാണ് എഴുപത്തെട്ടാം വയസ്സിൽ മരണത്തിലേക്ക് കാലുവയ്ക്കാൻ അല്പം ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ള മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ അൻപതിറാത്തൽ തൂക്കം മാത്രമുള്ള നിസ്സാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നിരാഹാരം കൊണ്ട് പിടിച്ചു കിട്ടിയത് ഗാന്ധിയുടെ ഈ നിരാഹാരം അന്ന് ലോകത്തെ പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകരിലൊരാളായ ആർദർ മൂറിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങളെ ആകെ തിരുത്തിക്കളഞ്ഞ ഒന്നായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി നിരാഹാരം പോലുള്ള സമരമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല എന്ന് കരുതിയ ഒരാളായിരുന്നു ആർദർ മോർ അത് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയോട് തന്നെ പല നിലയ്ക്ക് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും കൽക്കട്ടയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാർക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം തൻ്റെ അപാരമായ ധാർമ്മിക ബലം കൊണ്ട് 
ഗാന്ധിജി നേടിയെടുത്തത് നോക്കി കണ്ട ആർദർ മോൾ ഗാന്ധിക്ക് പിന്നീട് എഴുതി ഞാൻ എൻ്റെ ധാരണ തിരുത്തുന്നു നിരാഹാരം എന്നത് എത്രയോ ബലിഷ്ഠമായൊരു സമരമാർഗമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ബിർളാ മന്ദിരത്തിൽ ഗാന്ധി നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച സമയത്ത് അന്ന് ലണ്ടനിലായിരുന്ന ആർദർ മോർ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ലണ്ടനിലിരുന്ന് നിരാഹാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു പതിനെട്ടിന് നിരാഹാരം പിൻവലിച്ചിട്ട് ആർദർ മോർ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഗാന്ധി ആദ്യം നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആർദർ മൂറിന് ടെലഗ്രാം അയക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് കാരണം അഞ്ച് ദിവസത്തെ നിരാഹാരത്തിന് ശേഷം പൊടുന്നതിനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തെ വലിയ തോതിൽ തകരാറിലാക്കും എന്ന് ഗാന്ധിക്കറിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിരാഹാരത്തിൽ പരിശീലനമില്ലാത്ത ഒരാൾ തനിക്കൊപ്പം നിരാഹാരം കിടക്കുന്നത് അയാളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കരുത് എന്ന കരുതലോടെ പതിനെട്ടിന് വൈകുന്നേരം ഗാന്ധി ആർദർ മൂറിന് ടെലഗ്രാം അയക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആർദർ മൂറിൻ്റെ മറുപടി വരുന്നുണ്ട് ഒരല്പം മദ്യം കഴിച്ച് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി അതിനെ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് ആർദർ മൂറ് ഗാന്ധിജിക്ക് മറുപടിയായി ടെലഗ്രാം അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് അത്ഭുതത്വകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന നിലയിൽ പിന്നീട് ചരിത്രം വാഴ്ത്തിയ തൻ്റെ നിരാഹാരത്തിലൂടെ കൽക്കട്ടയെ ശാന്തമാക്കിയിട്ടാണ് ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ദേവദോഷ് ദാഷ് ഗുപ്ത എന്നു പേരായ ഗാന്ധിയുടെ അനുയായികളിലൊരാൾ വന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു സന്ദേശം തരൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ സന്ദേശം അപ്പോൾ കൂടി രൂപപ്പെട്ടതാണ് മൈ ലൈഫ് ജീവിതം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് എന്ന് ജീവിതം കൊണ്ടും മരണം കൊണ്ടും ഗാന്ധി തൻ്റെ കാലത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തൻ്റെ പഴയ പ്രമാണം ഇന്നലെ ഗോപിയുടെ സൂചിപ്പിച്ച എന്താണ് ശരിയെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ മാനദണ്ഡമെന്ത് എന്ന തൻ്റെ പ്രമാണം വീണ്ടും തന്നെ കാണാൻ വന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളോട് പറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് അദ്ദേഹം അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നീട് പലയിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് ഐ വിൽ ഗീവ് യു എ ടാലിസ്മാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉരകല്ല് തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷാമന്ത്രം തരാം വെൻ അവർ യു ആർ ഇൻ ഡൗട്ട് അപ്ലൈ ദ ഫോളോയിങ് ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ എന്നതിൽ നിങ്ങൾ സംശയാലുക്കളാവുമ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തൂ റീകോൾ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ പൂവറസ്റ്റ് ആൻഡ് വീക്കസ്റ്റ് മാൻ ഹും യു ഹാവ് സീൻ നിങ്ങൾ കണ്ട ഏറ്റവും ദരിദ്രനും നിസ്വനുമായ മനുഷ്യന് അയാളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വീണ്ടും ഓർക്കൂ അയാൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്നതാണ് ശരി എന്ന നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിലും നൽകുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്രയായി തീവണ്ടിയിൽ യാത്രയായി ഒൻപതിന് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെത്തി ഡൽഹി കലാപത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരുന്നു ഗാന്ധിജിക്കെതിരെ സാർവത്രികമായ വെറുപ്പ് നിറഞ്ഞ ഡൽഹിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നത് ഡൽഹി വിടേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം ഗാന്ധി വൈകാതെ കൈ കൈക്കൊണ്ടു ഗാന്ധി താമസിച്ചിരുന്ന ബിർളാ മന്ദിരത്തിന് മുന്നിലൂടെ സിഖുകാരുടെയും അഭയാർത്ഥികളായ ഹിന്ദുക്കളുടെയും ജാഥകൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു ആ ജാഥകളിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒന്ന് ഗാന്ധി മുർദാബാദ് എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഗാന്ധി കോ മർണാദോ ഗാന്ധിജിയെ മരിക്കാൻ വിടൂ ഗാന്ധിജി മരിക്കട്ടെ എന്ന് ആക്രോശിക്കുന്ന അക്രമി സംഘങ്ങൾ ബിർളാ മന്ദിരത്തിന് മുന്നിലൂടെ നിരന്തരം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഗാന്ധി അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗാന്ധിയുടെ അവസാനത്തെ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ മോഹം അവസാനത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ ഗാന്ധിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ധാരാളം പേർ വന്നു ആശംസകൾ നേർന്നവരോട് ഗാന്ധി രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു ഇത്രമേൽ നിരർത്ഥകമായി തീർന്ന എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഇത്രമേൽ നിരർത്ഥകമായി തീർന്ന ഒരു കാലത്തിനും ലോകത്തിനും നടുവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളെനിക്ക് ആശംസകളല്ല അനുശോചന സന്ദേശങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന് അവരോട് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലുമൊക്കെ സമാധാനത്തിനായുള്ള തൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഗാന്ധി തുടർന്നു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ നിരന്തരമായി പോയി പോലീസ് നിഷ്പക്ഷമായി പെരുമാറണം പെരുമാറുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പട്ടേലിനോട് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു പട്ടേലിൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെ പതിയെ പതിയെ പോലീസ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ വിഭാഗീയതയിൽ നിന്ന് പതിയെ പതിയെ പോലീസ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഗാന്ധി ഒരു ആർ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ആർ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചെത്തിയ ഗാന്ധിയോട് ആർ എസ് എസ് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ നല്ലതാണ് എന്നും സുശീല നയ്യാർ പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഇതേ അച്ചടക്കം ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഗാന്ധി പിന്നീട് പറയുന്നൊരു വാക്യം സാക്രിഫൈസ് വിത്തൗട്ട് പ്യൂരിറ്റി ഈസ് റൂയിനസ് ടു എ സൊസൈറ്റി പരിശുദ്ധമല്ലാത്ത പരിത്യാഗങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപകടകരമാണ് വിനാശകരമാണ് എന്ന് ഗാന്ധി അക്കാലത്ത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ സമർപ്പണത്തെയും അച്ചടക്കത്തെയും മുൻനിർത്തി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ആദ്യത്തോടെയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിങ്ങൾ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ വരികയും തങ്ങളെ ഈ രാജ്യം വിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ഈ ആവശ്യമാണ് അവസാന സമരമെന്ന മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് ഗാന്ധിജിയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഗാന്ധിയുടെ മൗനവ്രതത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് അതിദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം അന്ന് ഗാന്ധി എഴുതി തയ്യാറാക്കി തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം പ്രാർത്ഥനായോഗങ്ങളിൽ വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗം പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വായിക്കാനായി അദ്ദേഹം ഇരാൻ നെയ്യാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൽ നിശബ്ദനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലീല നെയ്യാർ ഈ പ്രസംഗം വായിക്കുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിലാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ താൻ അന്തിമമായ നിരാഹാര സത്യഗ്രഹം ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഗാന്ധി നടത്തുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഒരു നിരാഹാരത്തെ ഒന്നും താങ്ങാൻ കെൽപ്പില്ലാത്ത കൃഷകാത്രമായ മരണോന്മുഖമായി കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ശരീരം ഇനി ഏറെ ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല എന്നേവരും കരുതി സരോജിനി നായിഡു അക്കാലത്ത് എഴുതുക തന്നെ ചെയ്തു ഇത് ഗാന്ധിയുടെ അവസാനത്തെ ശരിക്കും അവസാനത്തെ നിരാഹാരമായിരിക്കും മരണം വരെയുള്ള നിരാഹാരമായി ഇത് മാറിത്തീരും എന്ന് സരോജിനി നായിഡു എഴുതുന്നുണ്ട് ജിന്ന വരെ ഗാന്ധിജിയോട് നിരാഹാരത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം അഭ്യർത്ഥനകളെല്ലാം നിലനിൽക്ക തന്നെ ഗാന്ധി നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് അദ്ദേഹം നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചു ബി ബി സി അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു വാക്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ ചെറിയ കട്ടിലിൽ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശു എന്ന പോലെ കിടക്കുന്ന വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം നമുക്ക് മുമ്പിൽ യാതനയുടെ ഒരു വലിയ ലോകമാണ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അക്കാലത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു നെഹ്റുവും ആർദർമൂറും ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ പേർ ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം നിരാഹാരത്തിലേർപ്പെട്ടു അഞ്ച് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ലക്ഷം പേർ ഒപ്പിട്ട ഒരു വലിയ ഹർജി ഗാന്ധിയുടെ മുമ്പിലെത്തി ഡൽഹിയിലെ സമാധാനം സംരക്ഷിക്കാൻ തങ്ങൾ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അവർ ആ നിവേദനത്തിലൂടെ ഗാന്ധിജിയെ അറിയിച്ചു ഹിന്ദു മഹാസഭയും ആർ എസ് എസും മുസ്ലിം ലീഗും ഡൽഹിയിലെ നിരവധി പ്രസംഘടനകളും ഉൾപ്പെടെ നൂറോളം സംഘടനകളുടെ പ്രസ്താവനകൾ പിന്തുണയുമായി നിരാഹാരം പിൻവലിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഗാന്ധിജിക്ക് മുന്നിലെത്തി പതിനെട്ടിന് വൈ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് നൽകിയ നാരങ്ങാനീര് കുടിച്ച് ഗാന്ധിജി നിരാഹാരം പിൻവലിച്ചു 
ഗാന്ധിജിയുടെ നിരാഹാരം അസാധാരണമായ പ്രതിഫലനം ഇന്ത്യയിൽ ഉളവാക്കി വർഗീയതയുടെ വെറുപ്പ് പടർന്ന ഡൽഹി ശാന്തമായി ഡൽഹി പതിയെ പതിയെ സ്വച്ഛതയിലേക്ക് വന്നു മതവർഗീയതയെ വിഭജനമുണ്ടാക്കിയ വികാരാവേശത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയെ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാം എന്ന ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും പ്രത്യാശകൾക്ക് കുറുകെ ഒരു മഹാവൃക്ഷത്തെ പോലെ ഗാന്ധി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നു അഞ്ച് ദിവസത്തെ നിരാഹാരം കൊണ്ട് വെറുപ്പിനു പകരം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഒരന്തരീക്ഷം ഡൽഹിയുടെ തെരുവുകളിൽ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ വിഭജനം നൽകുന്ന സാധ്യത അന്തിമമായി ഒരു മതരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലുകയല്ലാതെ ഹിന്ദു മത ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് തീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ നിരാഹാരം തുടങ്ങി ഏറെ വൈകാതെ മദൻലാൽ പഹുവയും ഗോപാൽ ഗോഡ്സയും നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സയും ദിഗംബർ ബഡ്ഗയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായിയായ ശങ്കർ ക്രിസ്തയെയും നാരായണ ആപ്തയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഴംഗ സംഘം ഡൽഹിയിലെത്തുന്നു പത്തൊൻപതിന് അവർ ഡൽഹിയിൽ ഒത്തുകൂടി ഇരുപതിന് ഗാന്ധിജിയെ വധിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആദ്യത്തെ ശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ശ്രമം പരാജിതമായതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ അവർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ബോംബെയിൽ പൂനെയിലുമായി വീണ്ടും ഒത്തുകൂടി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിലായിട്ട് അവർ ഡൽഹിയിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഇരുപത്തിയെട്ടിനും ഇരുപത്തി ഒൻപതിനുമായി ബിർളാ മന്ദിരം മുഴുവൻ വീക്ഷിച്ച് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ സുനിശ്ചിതമായ ആസൂത്രണങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് പതിനേഴിന് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിജിയെ വെടിയുതിർത്ത് കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു ഗാന്ധി നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൺ യു സി ദർ ഇസ് എ വൈഡർ കോൺസ്പിരസി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് അതിനു പിന്നിൽ അതിഭീമമായൊരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നില്ലേ എന്ന് തൻ്റെ ഒന്നാം വധശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ അതിഭീമമായ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ പരിസമാപ്തി കൂടിയായിരുന്നു അത് ആ ഗൂഢാലോചനയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു സവർക്കർ ഗാന്ധിയുടെ വധത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സവർക്കറിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഗോപികൃഷ്ണൻ മനോഹരായിട്ട് അതിനെ സംഗ്രഹിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സവർക്കർ എന്ന കൈത്തോക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വെടിയുണ്ടയാണ് ഗോഡ്സെ ഗോഡ്സെ ഒറ്റക്കൊരാളല്ല ഗാന്ധിജിക്കെതിരായ വധശ്രമം പലരും പ്രചരിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗോഡ്സെ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ അൻപത്തഞ്ച് കോടി റുപ്യ മടക്കി കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരാഹാരം നടത്തിയതിലുള്ള ഗാന്ധിജിയോട് പൊടുന്നനയുണ്ടായ വെറുപ്പിൻ്റെ പരിസമാപ്തി അല്ല തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാല് തവണ ഗാന്ധിജിക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ വധശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വധശ്രമങ്ങളെല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ചിത്പാ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാഗ്പൂർ കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ അക്രമോത്സുക രൂപമായി നിലക്കൊണ്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിജിക്കെതിരായ ഈ വധശ്രമങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഈ വധശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ രണ്ട് പ്രേരണകളുണ്ട് ഒന്ന് ജാതിക്കെതിരായും ഐത്തത്തിനെതിരായും ഗാന്ധി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിരോധം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും യാഥാസ്ഥിതികരായ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണർ കരുതിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബലത്തിലും ഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിനെതിരെ അഹിംസയിലധിഷ്ഠിതമായ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രഭാവനയെ ഗാന്ധി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന അകമേ തകർക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നും അവർ കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ അക്രമോത്സുകമായ ഹുങ്കും ജാതിവിരുദ്ധമായ ഐത്ത ഐത്തോച്ഛാടനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ശ്രമങ്ങളുമാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പതുകളുടെ തുടക്കം മുതൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂപപ്പെട്ട പലതരം വധശ്രമങ്ങളുടെ പിന്നിലെ പ്രേരണ ആ വധശ്രമങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് അരങ്ങേറിയത് വാസ്തവത്തിൽ സവർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ അത് സന്ദർഭിയായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സവർക്കർ എന്നത് ഗാന്ധി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ നേർ വിപരീതമായ ഒരു ദേശീയതാ സങ്കല്പ ഗാന്ധി തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയും 
അവസാനത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ച അന്ത്യജന്മാരുടെയും അവകാശാധികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആകണം ഇന്ത്യ എന്ന് കരുതുകയും സ്വരാജ് എന്നതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ സൈനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മതവും മതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സൈനികവും സൈനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾ ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സൈന്യം എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രകൃതമുള്ള ഒരു മതരാഷ്ട്രത്തെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഹിന്ദുത്വ എന്ന ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സവർക്കർ ചെയ്തത് ഈ ഹിന്ദുത്വ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക മാനദണ്ഡമായി സവർക്കർ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശുദ്ധ ഭൂമിയും പിതൃഭൂമിയുമായി കാണാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായി തുടരാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അർഹത എന്നതാണ് ലോകത്ത് മതരാഷ്ട്രങ്ങളും ഫാഷിസ്റ്റുകളുമാണ് പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധാര സങ്കല്പങ്ങളായി മൂല്യങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമൂഹങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയായി കാണുന്നത് ഭൂപ്രദേശത്തെയും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെയും ആണ് സവർക്കർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നോ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതോ അല്ല ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആധാരം മറിച്ച് ഹോളി ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫാദർ ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിന്ദൂസ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ പുണ്യഭൂമിയും പിതൃഭൂമിയുമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവർക്കാണ് ഇന്ത്യ സ്വാഭാവികമായി ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വത്തിന് അവകാശമുള്ളത് അല്ലാത്തവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിന് സവർക്കറുടെ അനുയായി കൂടിയായിരുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാവായി പിന്നീട് മാറിയ ഗോൾവൾക്കർ അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് എഴുതിയ വി ഓർ അവർ നേഷൻ ഹുഡ് ഡിഫൈൻ നാം അഥവാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവർക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ തുടരാം പ്രത്യേകമായ യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ലാതെ സവിശേഷമായ യാതൊരു അവകാശങ്ങളുമില്ലാതെ പ്രത്യേകമായ പരിചരണങ്ങളോ അംഗീകാരമോ ഇല്ലാതെ പൗരാവകാശങ്ങൾ പോലുമില്ലാതെ ഇതര മതസ്ഥരായ മനുഷ്യർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് തുടരാൻ കഴിയുക എന്നതിന് ആർ എസ് എസ് നൽകിയ ഉത്തരം ഇതാണ് പൗരാവകാശങ്ങൾ പോലുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തുടരാം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഗോൾവൾക്കർ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ബ്രിട്ടനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഊർജം പാഴാക്കരുത് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്രാജ്യ ശക്തിയിൽ നിന്നല്ല ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായി മൂന്ന് പേരെ ഗോൾവാൾക്കർ മുൻപ് വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇവരിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് കരുതുകയും ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പത്തെ മുൻനിർത്തി സാമ്രാജ്യ ശക്തികളുമായി ഐക്യപ്പെടുകയും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ ഹിന്ദു മഹാസഭയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ആർ എസ് എസും ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യാധികാരത്തിൻ്റെ പിണിയാളുകളായി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ അകമേ വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ശക്തിയായി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുകയും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ആസൂത്രകരായി മാറുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഓർക്കേണ്ട വാക്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് പട്ടേലിൻ്റേത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിന് എഴുതിയ കത്തിൽ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു സവർക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മതഭ്രാന്ത സംഘമാണ് ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സവർക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗാന്ധി വധക്കേസ് അന്വേഷിച്ച ബോംബെയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എസ് പി ആയിരുന്ന ബോംബെ എസ് പി ആയിരുന്ന ജാംഷഡ്ജി നഗർവാല അദ്ദേഹം അവസാന കാലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മരണം വരെ ഒരു നിമിഷം പോലും സവർക്കറാണ് ഗാന്ധി വധത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയുടെ കേന്ദ്രം എന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഗാന്ധിവധത്തെക്കുറിച്ച് പുനരാലോചന നടത്താൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂർ ൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ കമ്മീഷൻ അക്കാലം വരെ പുറത്തു വന്ന എല്ലാ തെളിവുകളെയും ചേർത്തു വച്ച് എല്ലാ തെളിവുകളുടെയും കടന്നുപോയി അവസാനത്തെ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തി ആ നിഗമനത്തിൽ സവർ ജീവൻലാൽ കപൂർ എഴുതുന്ന വാക്യം ഇതാണ് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ട്സ് ടേക്കൻ ടുഗദർ 
were destructive of any theory other than the conspiracy to murder by Savarkar and his group. ഈ തെളിവുകളെല്ലാം ചേർത്ത് വച്ചാൽ സവർക്കറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായി വൃന്ദവും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഗാന്ധിവധം എന്നതൊഴികെ മറ്റെല്ലാ വാദമുഖങ്ങളും തകർന്നടിയും എന്ന് ജീവൻലാൽ കപൂർ എഴുതി ഈ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സവർക്കർ ഏതാണ്ട് പ്രായോപവേശം വഴി മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പട്ടേൽ ഇന്ന് വലിയ പൺ പ്രതിമയുണ്ടാക്കി തങ്ങളുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനായി വാഴ്ത്തുന്ന പട്ടേൽ നെഹ്റുവിൻ എഴുതിയ കത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫനാറ്റിക്കൽ വിങ് ഓഫ് ദ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സവർക്കർ ദാറ്റ് ഹാച്ച് ദ കോൺസ്പിരസി ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ത്രൂ സവർക്കറുടെ കീഴിലുള്ള മതഭ്രാന്ത ഗൂഢാലോചനയാണ് മതഭ്രാന്ത സംഘത്തിൻ്റെ ഗൂഢാ മതഭ്രാന്ത സംഘമാണ് ഗാന്ധിയെ വധിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന ആസൂത്രണം ചെയ്തതും അത് നടപ്പിലാക്കിയെടുത്തതും ജാംഷഡ്ജി ജാംഷഡ് നഗർവാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സവർക്കർ വാസ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ കോൺസ്പിരസി ഇങ്ങനെ ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച ഒന്നാമത്തെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയായ ക്രിമിനൽ വക്കീൽ കൂടിയായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഗാന്ധിവധത്തിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലഭ്യമായ എല്ലാ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂർ ഈ മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് സവർക്കറുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഗാന്ധിവധത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറം ഗോഡ്സെ ഒറ്റക്കൊരാളല്ല ഗോഡ്സെ ഒരാളുടെ പേരല്ല അത് ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷമായ ഒരു വീക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ വിപരീത സ്ഥാനത്ത് നിലക്കൊണ്ട ഒരാളുടെ പേരാണ് ഗാന്ധി എന്ന് ഈ വീക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഗാന്ധിവധത്തിൽ അവസാനിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ധാരാളമായി ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും ആ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകളും ധാരാളമായി വായിക്കേണ്ടായി എനിക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമായും ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി തുടരുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നാം ഈ യോഗം ചേരുന്നതുപോലും ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ ചോരയുടെ ബലത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നാൽപ്പതുകളുടെ ഒടുവിൽ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനായി ഇന്ത്യയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ മതവർഗീയവാദികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഗാന്ധിവധത്തിൽ പങ്കാളികളായ ഒമ്പത് പേരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ നാരായണ ആപ്തെ ഗോഡ്സെയുടെ സഹോദരനായ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ വിഷ്ണു കർക്കറെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായിയോ സഹായിയോ ഒക്കെ ആയ മദൻലാൽ പഹുവ എന്നു പേരായ ഇരുപത് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കിഴക്കൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്ന അഭയാർത്ഥിയായ ഒരാളായിരുന്നു മദൻലാൽ പഹുവ കർക്കറയുടെ അനുയായിയായിരുന്നു ആയുധ വ്യാപാരിയായിരുന്ന ദിഗംബർ ഭട്ഗെ അക്ഷരാഭ്യാസം പോലുമില്ലാത്ത അയാളുടെ സഹായി ശങ്കർ കിസ്തയ്യ അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള തോക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഗോളിയാറിലെ വലിയ ഹിന്ദു മഹാസഭാ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ പർച്ചുരെ വധക്കേസിലെ ഏഴാം പ്രതിയായ ഗൂഢാലോചനയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ട വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർ ഇങ്ങനെ ഒൻപത് പേരുൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘത്തിനെതിരെയാണ് ഡൽഹി കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ആത്മചരനു മുമ്പാകെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കുറ്റപത്രത്തിലെ എട്ടുപേരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് അപ്പീൽ വഴി പറച്ചുറയും അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ശങ്കർ കിസ്തയ്യ ഇതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശങ്കർ കിസ്തയ്യയെയും അപ്പീൽ കോടതി കുറ്റത്ത് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു കോട്സയെയും ആപ്തയെയും തൂക്കിക്കൊന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചു അറുപത്തിനാലിൽ ശിക്ഷാകാലാവധി പൂർത്തിയായി ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാഗ്പൂരിൽ ഗോഡ്സെയ്ക്ക് ഒരു സ്വീകരണം നൽകി ആ സ്വീകരണ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഗാന്ധി കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് നാഗ്പൂരിലെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പ്രവർത്തകരായ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ചിലർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് അത് വാർത്തയായതോടെയാണ് 
ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗാന്ധിവധത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ പുനരാലോചന നടത്താൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയും ജീവൻലാൽ കപൂർ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തത് ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപതിനും ജനുവരി മുപ്പതിനും നടന്ന വധശ്രമങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ കൊലയാളി സംഘം സവർക്കറെ കണ്ടിരുന്നു ജനുവരി ഇരുപതിന് മുമ്പ് മദൻലാൽ പഹുവയും വിഷ്ണു കർക്കറയും ചേർന്ന് ഒരു വട്ടവും മറ്റൊരു ദിവസം നാരായണ ആപ്തയും ദിഗംബർ ഭട്ഗേയും വിനായക് ഗോഡ്സെയും മറ്റൊരു നിലയിലും സവർക്കറെ ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഈ കാര്യം പിന്നീട് മാപ്പ് സാക്ഷിയായി തീർന്ന ദിഗംബർ ഭട്ഗെ മൊഴി നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഏഴു പേരിൽ ഒൻപത് പേരിൽ ഭട്ഗെ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി തീർന്നു ബാക്കി എട്ട് പേരെയാണ് വിചാരണയിൽ വിചാരണ ചെയ്തത് സവർക്കറെ മാത്രമാണ് വിട്ടയച്ചത് ഭട്ഗെ മൊഴി നൽകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു രണ്ട് തവണയും ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരി പതിമൂന്നിനോ പതിനാലിനോ ഇവർ സവർക്കറുമായി ഗൂഢാലോചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നും തൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഒന്നാം നിലയിലെ മുറിയിൽ ആണ് സവർക്കർ താമസിക്കുന്നത് സവർക്കർ സദനിൽ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് സവർക്കർ ആപ്തയെയും ഗോഡ്സയെയും വിജയാശീർവാദങ്ങൾ നൽകി യാത്രയാക്കി എന്നും ഭട്ഗെ തൻ്റെ മാപ്പ് സാക്ഷി മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനോ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനോ ഇവർ വീണ്ടും സവർക്കറെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്നും സവർക്കർ അവരുമായി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ സംസാരിച്ചു എന്നും സവർക്കറുടെ ബോഡിഗാർഡായ ബോഡിഗാർഡും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചാരകനുമായ രാമരചന്ദ്ര കസാർ എന്നയാളും സവർക്കറുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഗജാജ് ഗജാനൻ റാവു ദം ദാൽമെ എന്നയാളും പോലീസിന് മൊഴി നൽകുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മാർച്ച് നാലിനാണ് ആ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ മൊഴിയിൽ കൃത്യമായി ഇവർ സവർക്കറെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്ന കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മാർച്ച് നാലിന് ബോംബെ പോലീസിന് കിട്ടിയ ആ മൊഴി ഡൽഹിയിൽ വിചാരണ വേളയിൽ ജസ്റ്റിസ് ആത്മാറാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തുകയുണ്ടായില്ല അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ജീവൻലാൽ കപൂർ കമ്മീഷൻ നിശിതമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സവർക്കറുടെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ മൊഴികൾ ഡൽഹി വിചാരണ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചേരാതിരുന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബോംബെ പോലീസും ഡൽഹി പോലീസും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയാണ് എന്നാണ് ഈ ഏകോപനമില്ലായ്മയുടെ പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ പ്രേരണ വാസ്തവത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസിലും ബോംബെ പോലീസിലും ഇന്ത്യയിലെ ക്രമസമാധാന സംവിധാനത്തിൽ ഉടനീളവും ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലും സൈനിക സംവിധാനത്തിലും ഉടനീളം വേരോടി പടർന്ന അന്നേ വേരോടി പടർന്നു കഴിഞ്ഞ ഹിന്ദുത്വമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഗുജറാത്തിൽ ആയിരക്കണക്കായ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ പട്ടാളവും പോലീസും നിഷ്ക്രിയരായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനുവരിയിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഡൽഹിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹി പോലീസ് ശാന്തമായിരുന്നു ഈ ശാന്തത വെറുതെ വന്നതല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിനകത്തേക്ക് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം എത്രയോ മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അതിന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് വലുതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ പരമാവധിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ ചേർത്ത് സൈന്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതുകയും ആർ എസ് എസ് ശാഖയിൽ നിന്ന് സംഘ പ്രചാരകരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരാക്കാമെന്നും തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലത്താണ് നാം ഈ യോഗം ചേരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാലമാണ് ഇത്ര ഭയാനകമായൊരു കാലത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് നമ്മിൽ ഏറെ പേരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ മതവൽക്കരിക്കുക സൈന്യത്തെ മതവൽക്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സവർക്കറുടെ സുപ്രധാന അജണ്ട രാഷ്ട്രത്തെ സൈനികവൽക്കരിക്കുക രാഷ്ട്രത്തെ സൈനികവൽക്കരിക്കുകയും സൈന്യത്തെ മതവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ മതവൽക്കരണം എന്നത് എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു 
അതിൻ്റെ വലിയ പദ പടവുകളിലൊന്നാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അഗ്നിപഥ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന പുതിയ പട്ടാളക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി അത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ കേഡർമാരെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റി ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ തന്നെ മതവൽക്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ സംഘടിതമായ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ അടയാളത്തിൻ്റെ പൂർവ്വരൂപങ്ങൾ ബോംബെ പോലീസിലുണ്ട് ഈ അടയാളത്തിൻ്റെ പൂർവ്വരൂപങ്ങൾ ഡൽഹി പോലീസിലും വന്നുണ്ട് ഗാന്ധി അതിനെതിരെയാണ് പ പട്ടേലിനോട് പറഞ്ഞത് സൈന്യം ഇടപെടണം പോലീസുകാർ നിഷ്ക്രിയരാകരുത് നിങ്ങൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം ഗാന്ധിയുടെ നിർബന്ധത്തിലാണ് പട്ടാളം പോലീസ് ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് ഡൽഹി പതിയ ശാന്തമായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സവർക്കർ എന്നത് ലഘുവായൊരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരൊന്നുമല്ല തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഗാന്ധിയും സവർക്കറും തമ്മിൽ കൂടിക്കാണുന്നുണ്ട് ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യ ഹൗസിൽ വച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ സവർക്കറുണ്ട് ഗാന്ധി അന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലെത്തി ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ചയിലാണ് മതത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ടും ഹിംസാത്മകമായ തന്ത്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടും തൻ്റെ രാഷ്ട്ര ദർശനം സവർക്കർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സവർക്കർ അവതരിപ്പിച്ച ഈ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിനെതിരെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കപ്പലിൻ്റെ മേൽത്തട്ടിലിരുന്ന് മടക്കയാത്രയിൽ തന്നെ ഗാന്ധി ഹിന്ദു സ്വരാജ് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഗുജറാത്തിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അത് നിരോധിച്ചു കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ് അഹിംസയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പിറ്റേ മാസത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചു നിരോധിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ മാസം ഗാന്ധി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കി ഗാന്ധി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ഒരേ ഒരു പുസ്തകം അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്രലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകമായിട്ട് ഗാന്ധി ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരേ ഒരു പുസ്തകം ഈ ഹിന്ദു സ്വരാജിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ മതത്തെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കുകയും അക്രമോത്സുകമായ ബലത്തെ സമരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യുക്തിയോട് ഗാന്ധി അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ യുക്തി ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ആ യുക്തി സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് അനുകൂലമായി തീരുന്നത് ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളിലും നാം കാണുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതുകളിൽ അത് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗാന്ധി വധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഞാൻ വായിക്കാം ഈ രേഖകളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കാലം ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യമായി തീരാൻ ഏറെയൊന്നും കാലം ബാക്കിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഒരു രേഖയായിട്ട് ഇതിവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് കൂടി കരുതിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് രാമചന്ദ്ര കസാർ സവർക്കറുടെ ബോഡിഗാർഡും സവർക്കറുടെ പരിചാരകനും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മാർച്ച് നാലിന് ബോംബെ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയുടെ അവസാനം പറയുന്നു ഓൺ ഓർ അബൌട്ട് തേർട്ടീൻത്ത് ഓർ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജാനുവരി കർക്കറെ കെയിം ടു സവർക്കർ വിത്ത് എ പഞ്ചാബി യൂത്ത് മദൻലാൽ പഹുവയാണ് പഞ്ചാബി യൂത്ത് ആൻഡ് ദ ഹാഡ് ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് സവർക്കർ ഫോർ അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓൺ ഓർ അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓർ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ആപ്തെ ആൻഡ് ഗോഡ്സെ ഹാഡ് ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് സവർക്കർ അറ്റ് നയൻ തേർട്ടി പി എം ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് എ വീക്ക് ഓർ സോ മേ ബി ഓൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഓർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജാനുവരി ആപ്തെ ആൻഡ് ഗോഡ്സെ എഗെയിൻ കെയിം ടു സവർക്കർ ആൻഡ് ഹാഡ് എ ടോക്ക് വിത്ത് ഹിം അറ്റ് അബൌട്ട് ടെൻ ഓർ ടെൻ തേർട്ടി എ എം ഫോർ അബൌട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ മൂന്ന് തവണ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി പതിമൂന്നിനോ പതിനാലിനോ വിഷ്ണു കർക്കറെയും മദൻലാൽ പഹുവയും ഗാ സവർക്കറെ കാണാൻ എത്തുന്നു അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് പതിനഞ്ചിനോ പതിനാറിനോ ഗോഡ്സെയും നാരായണ ആപ്തയും സവർക്കറെ കാണാൻ എത്തുന്നു ഇക്കാര്യമാണ് ദിഗംബർ ബഡ്ഗെ ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബഡ്ഗെ സവർക്കറുടെ വീടിൻ്റെ സവർക്കർ സദൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു താനെന്നും മേൽത്തട്ടിലേക്ക് ആപ്തയും ഗോഡ്സെയും മാത്രമാണ് പോയതെന്നും അവർ
ഇരുപത്തി മൂന്നിനോ ഇരുപത്തി നാലിനോ ബോംബെയിലെത്തിയ സവർ ആപ്തയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡ്സയും സവർക്കറെ വീണ്ടും ചെന്ന് കാണുന്നു ആൻഡ് ഹാഡ് എ ടോക്ക് വിത്ത് ഹിം അറ്റ് അബൌട്ട് ടെൻ ഓർ ടെൻ തേർട്ടി എ എം രാവിലെ പത്തിനോ പത്തരയ്ക്കോ സംഭാഷണം നടത്തുന്നു ഫോർ അബൌട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ അരമണിക്കൂർ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഗാന്ധി വധത്തിൻ്റെ പരാജയപ്പെട്ട ശ്രമത്തിന് മുമ്പ് നാലു പേർ കർക്കറെ മദൻലാൽ പഹുവ ഗോഡ്സെ നാരായണ ആപ്തെ വിജയിച്ച പരിശ്രമത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടു പേർ ഗോഡ്സെയും ആപ്തയും സവർക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സവർക്കറുമായി ആലോചന നടത്തി വിജയിച്ചു വരൂ എന്ന് സവർക്കർ അവരെ ആശീർവദിച്ചു മടക്കയാത്രയിൽ രണ്ടാമത്തെ മടക്കയാത്രയിൽ കയർ കാറിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആപ്തെ പറയുന്ന വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് ബാഡ്ഗയെ പറയുന്നുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റസമ്മത മൊഴിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആപ്തെ പറഞ്ഞത് നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന ഗാന്ധിയുടെ മോഹം അവസാനിക്കുന്നു അതവസാനിക്കാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സവർക്കർ തീരുമാനിച്ചു താത്യാ റാവു എന്നാണ് സവർക്കർ അറിയപ്പെടുക സവർക്കർ എന്നല്ല താത്യാ റാവു തീരുമാനിച്ചു എന്ന് ആപ്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ബാഡ്ഗെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സവർക്കറുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഗജാനൻ വിഷ്ണു ദാംലെ ദാംലയുടെ മൊഴി ആ മൊഴിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കർക്കറെ ആൻഡ് എ പഞ്ചാബി റെഫ്യൂജി ബോയ് കെയിം ടു സി സവർക്കർ and they both had an interview with savarkar for about half an hour or 45 minutes neither of them came to see savarkar again 48 january todakkathil karkareyum oru punjabi abhayarthiyum madanlal pakhwa savarkare kaanan vannirunnu avarumayi savarkar oru abhimukham nadathunu 45 minute olam nindadaanu avar vinna kaanan vannattilla Apte and Godse came to see Savarkar about the middle of the January 1948, late at night. One night in the middle of the night, Apte and Godse came to see Savarkar. Last time that Badge paid a visit to Savarkar was in the last week of December 47. On the 47th of December, Savarkar came to see Badge. On the 47th of December, Savarkar came to see Badge and Apte and Godse came to see Badge and Godse. അദ്ദേഹം താഴെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ സവർക്കർ കാണാനായിട്ട് ആപ്തയും രണ്ടാം വരവിൽ ആപ്തയും ഗോഡ്സയും പോകുന്നത് അവർ പൂനെയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നത്തെ മറാത്ത സിനിമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടികളിൽ അഭിനേത്രികളിലൊരാളായ ശാന്താ മോദക് ശാന്താ മോദക് എന്ന അഭിനേത്രി ട്രെയിനിലുണ്ട് ആ ട്രെയിനിൽ അവരോടൊപ്പം ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സഞ്ചരിച്ചത് യാത്രാമധ്യ അവർ പരിചിതരായിത്തീരുന്നു ദാദറിലിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശാന്താമോദക്കിൻ്റെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അവരുടെ സഹോദരൻ്റെ കാറ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സവർക്കർ സദന് ബോംബെയിലെ സവർക്കർ സദന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയുടെ രണ്ട് വീട് മുൻപാണ് ഈ ശാന്താമോദക്കിൻ്റെയും സഹോദരൻ്റെയും വസതി അതുകൊണ്ട് ശാന്താമോദക്കിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവരുടെ സഹോദരൻ വന്ന അതേ വാഹനത്തിലാണ് ഈ ഗോഡ്സെയും നാരായണ ആപ്തയും സവർക്കറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് സവർക്കറുടെ വീടിന് മുന്നിൽ തങ്ങൾ അവരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം ശാന്താമോദക്ക് പിന്നീട് അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ നൽകി my brother's house and the savarkar sadan are situated on the same road and on the same side of the road ore vadiyilana vadiyada ore vasathana ende sahodarindeyum savarkarudeyum vasadigal there is an open space between the two houses if one comes from towards the dadar railway station and turns into the road the house in which my brother lives comes first and the savarkar sadan thereafter the two houses would be on the right hand side of the road we pass an house in which my brother lives and stop the car opposite to the savarkar sadan the two gentlemen got down we then went ahead to turn the car and bring it back to my brother's house i saw the two gentlemen heading towards the savarkar sadan i identified both these gentlemen in an identification parade held before a magistrate at bombay I first saw them on 14th January 1948 then in the identification parade and now in court 
ഐ ഹാഡ് നോട്ട് സീൻ ദം അതർവൈസ് ഓൺ ഓർ അതർ ഒക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ കാറിലാണ് ഗോഡ്സെയും നാരായണ ആപ്തയും സവർക്കർ സദനിൽ ചെന്നതെന്നും താനാണ് അവരുടെ വസതി സവർക്കറുടെ വസതിക്ക് മുമ്പിൽ അവരെ ഇറക്കിയതെന്നും അവർ സവർക്കറുടെ വസതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാർ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താനും സഹോദരനും കണ്ടിരുന്നു എന്നും ശാന്താമോദക്കിൻ്റെ മൊഴി ഉണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാലി ഈ മൊഴികളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആയിരുന്ന രാമചന്ദ്ര കസാറുടെയും അതുപോലെ നാരായൺ ഗജാനൻ റാവ് ദൽമയുടെയും മൊഴികൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മാർച്ച് നാലിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ആ മൊഴികൾ ഡൽഹി വിചാരണ കോടതിയിൽ എത്താതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ സവർക്കർ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടത് കാലം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമരമുഖമാണ് ഗാന്ധി മഹാനായിരുന്നു ഗോഡ്സെയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ അധ്യക്ഷൻ കുറേ കൂടി കടത്തിയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗോഡ്സെ മഹാനായ ഒരു ഭാരതപുത്രനായിരുന്നു ഗാന്ധിയും എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു ഗോഡ്സെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഗോഡ്സെ ഒറ്റക്കൊരാളായിരുന്നില്ല എന്നും നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഗോഡ്സെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ദശ മുതൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളടരിൽ ഒളിച്ചു നിന്നിരുന്ന മതരാഷ്ട്രബോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അക്രമോത്സുകമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ് സവർക്കറും ആ സവർക്കറുടെ വെടിയുണ്ടയായിട്ടാണ് ഗോഡ്സെയും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സവർക്കർ എന്നത് ഒരാളുടെ പേരല്ല ഗോഡ്സെ എന്നത് ഒരു കൊലപാതകിയുടെ മാത്രം പേരുമല്ല അതൊരു വിപുലമായ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മെ വിഴുങ്ങുന്ന വലിയ ഇരുട്ടിൻ്റെ പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് അതുകൊണ്ട് അത്ര ഭീമാകാരമായ ഒരു ഇരുട്ടിനോട് സമരം ചെയ്യാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ ബാധ്യതപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ജനത എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം ഈ പേരുകളും ഈ വിശദാംശങ്ങളും ഓർത്തു വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ട ആളാണ് സവർക്കർ എന്ന് വിക്രം സമ്പത്തിനെ പോലുള്ള പുതിയ പണ്ഡിതന്മാരും അനുയായികളായ പഴയ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞ് സവർക്കർ ഒരു മഹാപുരുഷനാണ് എന്ന് വളരെ വൈകാതെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും അന്ന് ഓർമ്മ ഒരു സമരമുഖമാകും സവർക്കറുടെ പ്ര ശില്പം നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ചിത്രം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിലുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ മറുപുറത്താണ് ഏതാണ്ട് മറുപുറത്താണ് ആ ചിത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വാജ്പേയി ആണ് ആ ചിത്രം അനാഛാദനം ചെയ്തത് ആ ചിത്രം അനാഛാദനം ചെയ്ത സമയത്ത് അന്നത്തെ പ്രധാന പത്രപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ എഴുതിയ ഒരു വാക്യം ഗാന്ധിക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സവർക്കറെ വണങ്ങാനാവില്ല എന്നാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയോ സവർക്കറോ എന്നത് സുപ്രധാനമായൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ജനാധിപത്യമാണോ മതഭ്രാന്താണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അത് സ്നേഹമാണോ വെറുപ്പാണോ എന്ന ചോദ്യം അത് സാഹോദര്യമാണോ അത് വിദ്വേഷമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അന്തിമമായൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ നാം നിർബന്ധിതരാവും വിദ്വേഷമാണോ സ്നേഹമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജനാധിപത്യമാണോ മതഭ്രാന്താണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ സാഹോദര്യമാണോ വെറുപ്പാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർഭയമായി നിന്ന് അന്തിമമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഒരു ജനത എന്ന നിലക്ക് നാം നിർബന്ധിതരായി തീരും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമുക്ക് തുണയാകാൻ പോന്ന ഏറ്റവും വലിയ പേരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് അത്രയും ബലിഷ്ഠമായൊരു തുണ ഒരുപക്ഷെ ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരായ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റെവിടെ നിന്നും കൈവരില്ല എന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഗാന്ധിയുടെ വധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ വായിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു അത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യ യോഗത്തിൽ ഗോൾവൽക്കർ ഗാന്ധിജിയും കോൺഗ്രസും മുസ്ലിങ്ങളോട് നടത്തുന്ന പ്രീണനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിൻ്റെ സോഴ്സ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 
ഡൽഹി പോലീസ് റെക്കോർഡിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം നമ്പർ ഫയലായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ഗോൾവൽക്കരണ പ്രസംഗം മുസ്ലിങ്ങളെ മഹാത്മാഗാന്ധി വാണ്ടഡ് ടു കീപ്പ് ദ മുസ്ലിംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നിലനിർത്താനായി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ മുസ്ലിങ്ങളെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നിലനിർത്താനായി ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഗോൾവൽക്കർ സെറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ കോൺഗ്രസ് മേ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ദയർ വോട്ട്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എലക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് ഗുണമാകും എന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിർത്താൻ ഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ബട്ട് ബൈ ദാറ്റ് ടൈം നോട്ട് എ സിംഗിൾ മുസ്ലിം വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ പക്ഷേ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പോലും ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കിയുണ്ടാവുകയില്ല ഇഫ് ദ വെയർ മേ ടു സ്റ്റേ ഹിയർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വുഡ് ബി ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി വുഡ് നോട്ട് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ അവരിവിടെ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളുടെ ഉത്തരവാദി ഭരണകൂടം മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഹിന്ദു പോലും അതിനുത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല അവസാന വാക്യം മഹാത്മാഗാന്ധി കുഡ് നോട്ട് മിസ്ലീഡ് ദം എനി ലോങ്ങർ ഗാന്ധിക്ക് ഇനി അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ തെറ്റായി നയിക്കാനോ കഴിയില്ല വി ഹാവ് ദ മീൻസ് വെയർ ബൈ സച്ച് മെൻ ക്യാൻ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സൈലൻസ് അത്തരം ആളുകളെ ഉടനടി ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ട്രഡീഷൻ നോട്ട് ടു ബി ഇനിമിക്കൽ ടു ഹിന്ദൂസ് പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളോട് ശത്രുത പുലർത്തുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു രീതിയല്ല ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ കമ്പൽഡ് പക്ഷേ നിർബന്ധിതരായി തീർന്നാൽ വി വിൽ ഹാവ് ടു റിസോർട്ട് ടു ദാറ്റ് കോഴ്സ് ടു നിർബന്ധിതരായി തീർന്നാൽ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമുക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആർ എസ് എസിൻ്റെ സന്ദേശം ബ്രിട്ടീഷ് റെക്കോർഡുകളിൽ ഇന്നും ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സവർക്കർ എന്നതോ ഗോഡ്സ എന്നതോ ഒരാളുടെ പേരല്ല അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ മതഭ്രാന്തിലേക്കും അമിതാധികാരത്തിലേക്കും ഫാഷിസത്തിലേക്കും കൈപിടിച്ച് നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വലിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെറുപ്പിൻ്റെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ പകയുടെ മനുഷ്യവിരുദ്ധതയുടെ ഒരു സാന്ദ്രരൂപമായിട്ടാണ് നാം ഗോഡ്സെ എന്ന ഒരാളെ കാണേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരെയുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാഹോദര്യമാണോ സ്നേഹമാണോ അതോ അതിനെതിരെ വരുന്ന വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമാണോ എന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ അന്തിമമായൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിർബന്ധിതരാകുന്ന സമയത്ത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന എക്കാലത്തെയും വലിയ ധാർമ്മികമായ പ്രചോദനത്തിൻ്റെ പേര് കൂടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ നാം ഓർത്തു വയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് ഒരു സമരത്തിൻ്റെ പേരും ഒരു സിനിമയുടെ പേര് മാത്രമല്ല അത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ജീവിതബോധത്തിൻ്റെ അഗാധമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ തടയാളങ്ങളിലൊന്നാണ് വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ചരിത്രം എന്നത് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ കാലക്രമത്തിലുള്ള കണക്കല്ല മറിച്ച് ആപത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ മനസ്സിലൂടെ മിന്നുമായിരുന്ന ഒരു ഓർമ്മയെ കയ്യെത്തി പിടിക്കലാണ് ചരിത്രം അത്യാപത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യവാദിയായ ഒരു മനുഷ്യന് സാഹോദര്യത്തെയും സ്നേഹത്തെയും മനുഷ്യർക്കിടയിലെ സൗഭ്രാത്രത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വില പിടിച്ച ഓർമ്മയുടെ പേര് കൂടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നത് ഞാനൊരു കവിത വായിച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ്റെ കവിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത് ആ ശവശരീരം നോക്കി ജവഹർലാൽ ചുമരും ചാരിയിരുന്നു തെറ്റിയിരിക്കുന്ന കണ്ണട മനു നേരെയാക്കി വച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കാത്ത പരിപൂർണതയിൽ പുറത്ത് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഗാന്ധി അമരനായിരിക്കുന്നു എന്നാകാം മരിച്ച ഗാന്ധിക്ക് ഭാഷയുടെ ചികിത്സ പുറത്ത് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഗാന്ധി അമരനായിരിക്കുന്നു എന്നാകും മരിച്ച ഗാന്ധിക്ക് ഭാഷയുടെ ചികിത്സ വയറ് നിറഞ്ഞ ഒരാൾ ബാക്കി വച്ച അപ്പകഷ്ണം പോലെ ആ മൃതശരീരം കാണപ്പെട്ടു 
ആരായിരിക്കും വയറ് നിറഞ്ഞ അയാൾ താൻ ജിന്ന മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പട്ടേൽ റാഡ്ക്ലിഫ് അപ്പോഴുണ്ടായ രണ്ട് പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ ഉറുമ്പുകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ കണ്ടു അവ ആ അപ്പക്കഷ്ണത്തെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുപെടുന്നു അതിലെന്താണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അഹിംസയുടെ മധുരം ചർക്ക നെയ്ത നാരികൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഡി എൻ എ അതിലെന്താണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അഹിംസയുടെ മധുരം ചർക്ക നെയ്ത നാരികൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഡി എൻ എ നവഖാലിയിലും ബീഹാറിലും ഒഴുകിയ ചോരപ്പുഴകളെ ആ അപ്പക്കഷ്ണം വലിച്ചെടുത്തിരുന്നു നവഖാലിയിലും ബീഹാറിലും ഒഴുകിയ ചോരപ്പുഴകളെ ആ അപ്പക്കഷ്ണം വലിച്ചെടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉപ്പിലാകണം ഉറുമ്പുകളുടെ രുചികവേഷണം അതോ ദില്ലിയിലൊഴുകാനിരുന്ന ചോരക്കടലിനെ ഒറ്റയ്ക്കു തടഞ്ഞ കയ്പ്പൻ വീര്യത്തിലോ അതോ ഡൽഹിയിലൊഴുകാനിരുന്ന ചോരക്കടലിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് തടഞ്ഞ കയ്പ്പൻ വീര്യത്തിലോ കൊലയാളി ഹിന്ദു എന്നറിഞ്ഞ ആശ്വാസത്തിൽ കസേരയിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് ശീലിച്ച മൗണ്ട് ബാറ്റൻ അപ്പുറത്ത് ചുമരി ചാരി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കൊലയാളി ഹിന്ദു എന്നറിഞ്ഞ ആശ്വാസത്തിൽ കസേരയിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് ശീലിച്ച മൗണ്ട് ബാറ്റൻ അപ്പുറത്ത് ചുമരി ചാരി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ ആൾ മൃതദേഹത്തിൽ അടക്കം ചെയ്ത് തിരികെ വന്നത് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ പട്ടേലും പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആൾ മൃതശരീരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്ത് തിരികെ വന്നത് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ പട്ടേലും ആകാശവാണിക്കാർ മൈക്ക് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊലയാളിയുടെ പ്രസ്താവന കോൺസ്റ്റബിൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു വഴിക്കണക്കിട്ട് തന്ന് അധ്യാപകൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വഴിക്കണക്കിട്ട് തന്ന് അധ്യാപകൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഉത്തരം താൻ തന്നെ കണ്ടെത്തണം എഴുപത്തെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഭൂമി എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം താൻ തന്നെ പ്രകാശനം ചെയ്യണം ജവഹർലാൽ മൈക്ക് കയ്യിലെടുത്തു ജവഹർലാൽ മൈക്ക് കയ്യിലെടുത്തു താൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ പോകുന്നു അയാൾ വിചാരിച്ചു മൈക്ക് അപ്പോൾ സ്വയം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മൈക്ക് അപ്പോൾ സ്വയം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ വെളിച്ചം അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം